ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இங்க ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பீட்டானா என்ன இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபானா என்ன இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அண்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ஸோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அங்க சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட லிகான் வந்து கோஆர்டினேட் ஆயிருக்கும் இந்த மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் மெட்டல் அயோனும் லிகான்ஸும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கும் இப்ப வெளியில கவுண்டர் அயான்ஸ் இருக்கலாம் பட் நம்ம வி ஆர் போக்கஸிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ ஆஸ் லாங் ஆஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் ஆர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்போ ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்றோம் ஸ்டெபிலிட்டினா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆயிட்டு இந்த மெட்டலும் லிகாண்டு தனித்தனியா போலாம் அப்போ அது வந்து செதஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அன்ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆர் இந்த லிகாண்டு போயிட்டு வேற லிகாண்டு வரலாம் கரெக்டா சோ எப்படி இருந்தாலும் இந்த பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸ் அன்ஸ்டேபிள்னா இது ரெண்டும் நடக்கலாம் புரியுதா ஒன்னு என்ன சொன்ன சப்போஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிள்னா இந்த மெட்டலுக்கும் லிகாண்டுக்கும் இடையில இருக்க பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகி இது இது ரெண்டும் டிசோசியேட் ஆகி போயிடலாம் அப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்காது அப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அன்ஸ்டேபிள் இல்லனா இந்த லிகாண்டுக்கு பதிலா வேற இன்னொரு லிகாண்டு வரலாம் சரியா அப்பவும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அன்ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் காம்ப்ளெக்ஸஸோட ஸ்டெபிலிட்டிய ரெண்டு விதத்துல நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் அதாவது ரெண்டு விதத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இந்த தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி முக்கியமா எதை போக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மேஷன் அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக போதுன்னா அங்க இன்வால்வ் ஆகிற ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச சொல்றது தான் தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி கைனடிக் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றப்ப இட் ரெஃபர்ஸ் டு லிகான் சப்ஸ்டியூஷன் அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு லிகான் போயிட்டு வேற ஒரு லிகான் வர்றத சொல்றது தான் கைனடிக் ஸ்டெபிலிட்டி அப்போ கைனடிக் ஸ்டெபிலிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு த ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பேஸ்ட் ஆன் லிகான் சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸஸ ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் சரியா ஒன்னு வந்து லெபைல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் லெபைல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இன்னொன்னு வந்து இனாட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் சோ இந்த நேம் வச்ச நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம் லெபைல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒரு லிகாண்டுக்கு பதிலா இன்னொரு லிகான் சப்ஸ்டியூட் ஆகுறது ஃபாஸ்டா இருக்கும் வேற ஃபாஸ்ட் ஆர் ரேப்பிடா இருக்கும் இனாட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு லிகாண்டுக்கு பதிலா இன்னொரு லிகான் சப்ஸ்டியூட் ஆகுறது ஸ்லோவா இருக்கும் ஆர் ஈவன் சப்ஸ்டியூஷனே நடக்காம இருக்கலாம் நோ சப்ஸ்டியூஷன் சரியா சோ தோஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் இனாட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கிற லிகாண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த லிகாண்டுக்கு பதிலா இன்னொரு லிகாண்டு வரக்கூடாது சரியா அதாவது அங்க லிகாண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கக்கூடாது அப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இன்னொரு லிகாண்ட் சப்ஸ்டியூட் ஆகிறத அப்போஸ் பண்ணும் ரெசிஸ் பண்ணும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட அளவு தான் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்றோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் சியூ டூ பிளஸ் அயான்ஸும் அமோனியம் அமோனியாவும் ரியாக்ட் பண்ணி சியு என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ பிளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ நம்ம இங்கே ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு இங்கே ஃபோர் போடணும் கரெக்டா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான எக்ஸ்பிரஷனை நம்மளால எழுத முடியும் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன சிம்பிள் பீட்டா யூஸ்வலா இது வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோமோ அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவோம் ப்ராடக்டை மேல போட்டுருவோம் ஸோ ப்ராடக்டை நம்ம மேலே போட்டுற பாருங்க சியு என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ பிளஸ் பை சியு டூ பிளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டு என்ஹெச் த்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன் டு த பவர் ஃபோர் கரெக்டா அப்ப இங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் பத்தி தான் பேசுறோம் அப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்பீஷிஸ் ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னு அசோசியேட் ஆகி இருக்கிறோம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஸோ அதுக்கான இந்த ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பீட்டா பீட்டாக்கு நேரம் மேல யார் இருக்கா இந்
பீட்டா வேல்யூ அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டியும் ஸ்டெபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டு தானே இதை நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஏன்னா இது மேலே இருக்கிறதுனால இது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இவங்க ரெண்டு பேரும் கீழே இருக்காங்க அதனால இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸும் ஒருத்தர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொருத்தரும் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஆர் இப்படியும் சொல்லலாம் காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது சொல்யூஷனில் தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் சொல்யூஷனில் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் to some extent or to a very very small extent in the complex vandu solution la dissociate agum endha alavukku or complex solution la dissociate agudhu apdingaradhu edha porthuduna anga enna metal atom irukku அந்த மெட்டல் ஐட்டமுக்கும் லிகாண்டுக்கும் இடையில இந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் இருக்கும் இல்லையா இந்த பாண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்தது தான் அந்த டிசோசியேஷன் இந்த பாண்டு வீக்காக இருந்துச்சுன்னா டிசோசியேஷன் கொஞ்சம் நல்லாவே நடக்கும் இந்த பாண்டு ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்போ டிசோசியேஷன் வந்து குறைவாக நடக்கும் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மேஷன் பற்றி பேசணும் இல்லையா ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை ஃபார்மேஷன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிம்பிளி ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ சொல்யூஷனில் இந்த பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து வீக்காக இருக்கிறப்ப இந்த காம்ப்ளெக்ஸு டிசோசியேட் ஆகுது இப்போ இதே காம்ப்ளெக்ஸை எடுத்து போனோம் இப்போ சியு என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் இருக்குது இட் சப்போஸ் இது டிசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஈக்லிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் இங்கே மாதிரியே அப்போ சியு டூ ப்ளஸ் அயான்ஸும் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீயும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்குது இது டிசோசியேஷன் அதனால் இங்கே நம்ம யாரை எழுத போகிறோம்னா டிசோசியேஷன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது இது செதஞ்சு போயிடுதுல்ல இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டிசோசியேட் ஆகிடுதுல்ல அப்போ அன்ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே நம்ம சொல்ல போகிற கான்ஸ்டன்ட் வந்து இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனுக்கான இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபா எழுதுகிறோம் ப்ராடக்ட்ஸை மேலே போடணும் சியு டூ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டு என்ஹெச் த்ரீ கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஃபோர் ரியாக்டன்ட் யார் சியு என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இது என்ன கான்ஸ்டன்ட் அது எப்படி ஃபார்மேஷன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டோ இது டிசோசியேஷன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இதை இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபாவை என்ன சொல்லலாம் இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்டான பீட்டாக்கும் இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்டான ஆல்ஃபாக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்க அதுக்கு ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கணும் பாருங்க பீட்டா வந்து பீட்டா ஆல்ஃபா ரெண்டுத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க இங்கே என்ன நியூமரேட்டரில் இருக்கோ அது அப்படியே இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கு இங்கே என்ன நியூமரேட்டரில் இருக்கோ அது அப்படியே டினாமினேட்டரில் இருக்கு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெசிப்ரோக்கலி ரிலேட்டட் அப்போ இந்த டிசோசியேஷன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை ஆல்ஃபா கரெக்டா டிசோசியேஷன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை ஆல்ஃபா திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் இடையேயான ரிலேஷன்ஷிப் வெரி சிம்பிள் இப்போ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் என்னென்னா ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதிகம்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ லெஸ்னா த காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பி லெஸ் ஸ்டேபிள் So, stability constant value more na, chariya? Stability of the complex hu more. Stability of the complex, uh, stability constant value less na. Stability of the complex will also be less. Okay? In the tabular column, we are very careful to observe. We have five complexes. Complex ions. In the complex ions, there is instability constant value. Stability constant value இருக்கு 
இதை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லையே யார் மோர் ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் யார் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வச்சு சொல்லிடலாம் சரியா இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மட்டும் பாருங்களேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவ் காம்ப்ளெக்ஸஸில் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கிறதுனால திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பி மோர் ஸ்டேபிள் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ்லே இந்த எஃப்இஎஸ்இஎன் டூ ப்ளஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட வேல்யூ தான் ரொம்ப லெஸ் அதனால இதுதான் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஓகே ஸோ பட் அப் இன்ஸ்டெபிலிட்டி வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மாறி இருக்கும் பிகாஸ் தே ஆர் ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் வாட் ஆர் இனர்ட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வாட் ஆர் லெபைல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் வாட் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வாட் இஸ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஹவு வில் யூ ரிலேட் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஹவு வில் யூ டிடர்மின் வெதர் அ காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஸ்டேபிள் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் ஆர் இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இந்த கான்செப்டை நீங்கள் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா மெமரைஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக உங்களால் இதுக்காக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ